সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আমাদের প্রতিদিন কার আড্ডা শো নেক্সাস লেডিস ক্লাব পুরো দেড় ঘন্টা জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি নাদিয়া হক আমাদের আজকের টপিকটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সদা সত্য বলিব এই টপিক নিয়ে যদি আপনারা আড্ডা দিতে চান তাহলে তাড়াতাড়ি জুমে জয়েন করে ফেলবেন জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আর আমার সাথে আজকে খুব চমৎকার দুজন বন্ধু আছে একজন তো আমার খুবই 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 পছন্দের অনেক দিন পর তার সাথে আমি বসেছি রাহিমা সুলতানা রিতা লাইফস্টাইল এক্সপার্ট এবং তার পাশেই আছেন সালমা বানু উদ্যোক্তা আবাদি নেচার ফার্মার্স কেমন আছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু অনেক আমি খুব ভালো আছি সেটাই খুব ভালো তো বলছি সেটা সেটাই সদা সত্য বলছি এবং আমরা সত্যই বলি রিয়েলি আমি খুব ভালো আছি বিকজ আমি এখন একটা না খুব চমৎকার রিয়েলিটি শোর মধ্যে আছি কাজ করছি কালকেই কক্সবাজার যাব রয়্যাল টিউলিপে আমাদের শুট হবে কি যে একটা আরাম কি যে একটা আমি সালমা বানু এটা তো আপনি বলেই দিয়েছেন আমার একটা ছোট উদ্যোগ আছে খুব বড় কিছু না আমি গাছপালা নিয়ে কাজ করি আমার একটা ছোট নার্সারি থেকে শুরু করেছিলাম দুই হাজার পাঁচ সালে আমার উদ্যোগটার নাম হচ্ছে আবাদি নাচা ফার্মস হ্যাঁ আপনার উদ্যোগটার নাম খুবই সুন্দর না আপা এবং আমি হচ্ছে মূলত হচ্ছে কাজ করছি সবাই তো অনেক দেখা যায় যে আর্টিফিশিয়াল জিনিস ফুল কিংবা ফ্লাওয়ার ভাস এরকম ঘরের কর্নারে যখন একটা কৃত্রিম জিনিস রাখে তখন মানুষের সাথে ওটা অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হয় না আমি মূলত আপনার কাজ করছি লিভিং থিংস নিয়ে যেটাকে আপনি যখন প্রতিদিন তাকে পানি দিবেন কিংবা তার একটা পাতা ঝরে যাচ্ছে ওটা দেখবেন তখন আপনি নিজে মনে করবেন তার সন্তানের মতন আপনি খুব অ্যাটাচ ফিল করবেন আমি যেটা মনে করি বাহ চমৎকার মানে এই কাজটা আপনি শুরু করেছেন কয় বছর আমি দুই হাজার পাঁচ সাল থেকে শুরু করেছি দুই হাজার পাঁচ থেকে বাবা অনেক দিন তো আমার না সত্যি কথা বলতে এই কাছে এত ভাল লাগে আমার মানে ধানমন্ডিতে আমার অফিস অফিসের কাছেই ওই যে ইয়ে আছে না কৃষি মানে ওটা কি কি বলে ওখানে কিছু নার্সারি ছিল উঠে গিয়েছে একটা কনস্ট্রাকশন করার কারণে ওটা উঠে গেছে আপনারা এখন ইয়েতে পাবেন ওই যে ধানমন্ডি হর্টিকালচার সরি মোহাম্মদপুর হর্টিকালচার আমি এখন যেটা করি ওই যে রাস্তার পাশে ফুটপাতের উপরে বসে না ওখান থেকেই গাছ কিনি কারণ আমার আমি ভীষণ গাছ ভালোবাসি আর আমার একটা বাগান বাড়ি আছে ইসেতে ভালুকাতে খামার বাড়ি এবং ওখানে বিরল আমরা যেতে পারি নি নিয়ে যাব আমার আমার অবশ্যই আমার বিরল প্রজাতির গাছ আছে ওখানে এত সুন্দর আমলকি আছে চন্দন গাছ কাঠ আছে আমার ওখানে তারপর নানান রকমের কাঠ ফল ফুল আমার প্রায় দুইশো শুধু ড্রাগন গাছ আছে তারপরে মালটা হয় আমার ওখানে মালটা গ্রিন হয় খামার বাড়িটা আর সত্যি কথা বলতে যে এই করোনার সময় আমরা মানে বেঁচেই ছিলাম ওই খামার বাড়িটা ছিল বলে আমরা ওখানেই থেকেছি ম্যাক্সিমাম আমরা ওই ঢাকায় হয়তো মানে মাসে একদিন দুই দিন ঢাকা থাকতাম আর বাকি টাইমটা ওখানেই থাকতাম যখন এই যে আমাদের আমাদের আজকে যে টপিকটা সদা সত্য বলিব হ্যাঁ আমরা কিন্তু সবাই মানে যারা যাদের নীতি জ্ঞান ভালো আর কি আমরা সবাই চেষ্টা করি সত্যি কথা বলতে হ্যাঁ মানে মিথ্যা বললে কিন্তু অনেক সময় বিপদ হয় বিপদটা কেমন একটা মিথ্যা বললাম ওটা ঢাকার জন্য আরো দশটা মিথ্যা বলতে হয় মানে এক্সাক্টলি মানে দেখা যায় কোনো কিছু একটু হয়তো চিন্তা করলাম আর এটা তো একটু মিথ্যা যেটা কারো ক্ষতি হবে না এটা বলতে গিয়ে দেখা যায় আরো চার পাঁচটা মিথ্যা চলে আসে লাইন বাই লাইন শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত আমরাই হই যে বলছি একটা কথা বলি এখন আমি আমি যেহেতু আমার পাশাপাশি আমার আরেকটা পরিচয় আছে আই এম এ কাউন্সিলার 
আমি প্রচুর কাউন্সেলিং করি আসলে মিথ্যা বলবো না এটা অনেক সময় যেটা হয় মানুষ কিন্তু জন্ম থেকে জন্মায় কিন্তু পুত পবিত্র হয়ে ঠিক মানুষের ওই যে একটা কথা আছে যে আমার খুব ভালো লেগেছে মানে বি এবং ডি লাইফটা বি হলো বার্থ ডি হলো ডেথ মাঝখানে কি সি চয়েস তুমি তোমার লাইফটাকে কিভাবে নিবে চয়েস ইজ ইয়র তো হ্যাঁ বি ডি অ্যান্ড সি তো মানুষ কিন্তু যখন জন্মায় সে একদমই একটা এর চেয়ে পবিত্র কিছু থাকে না একটা শিশু যখন জন্মায় সে কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি তার পরিবার যা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এগুলো দেখেই কিন্তু সে আস্তে 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 মিথ্যা কথা বলা শেখে চেঞ্জ হয় মনে করে যে না আমার বাড়িতে হাইড করতে হবে আমার বাড়িতে এটাকে বন্ধ করতে হবে বা চেঞ্জ করতে হবে তো এই এই যে জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু হয় হলো তার ইসের থেকে মানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে না হলে তার এটা কখনোই সেরকম হতো না তো এই জন্যই আমি বলি যে মানুষের জন্মগতভাবে কেউ কিন্তু মিথ্যা বলে না মিথ্যা বলাটা সে পরিস্থিতির কারণে শেখে হ্যাঁ তো এইটার থেকে তাকে যদি মুক্ত করতে হয় তো আমাদের আবার এবং অনেকের অভ্যাস থাকে মিথ্যা কথা বলা হ্যাঁ এইটা আমি খেয়াল করেছি মানে যেখানে প্রয়োজন নেই ওখানে দু একটা মিথ্যা বলে দিল এখন দু একটা মিথ্যা বলার কারণে হলো কি তার এই যে বললাম একটু আগে বারবার মিথ্যা বলতে হচ্ছে সময় ওই সময়ের মধ্যে কয়েকটা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাট আননেসেসারি এরকম কি কখনো আপনি দেখেছেন যে কোনো একজন মিথ্যা বলছে আপনি কিন্তু বুঝতে পারছেন বাট আপনার মাথায় আসলো যে সে আসলে সত্যি বললেই তো পারতো খুব ইজি তাই না যেমন সত্যের মাঝে মুক্তি এটা রক্তকরবীর একটা লাইন সো এই যে সত্যের মাঝে মুক্তি হ্যাঁ এই ব্যাপারটা আপনার কাছে কেমন একটু যদি বলেন সত্যের মাঝে মুক্তি বলতে হচ্ছে কি যে আমি যখন এক আপনার সাথে কথা বলছি কোনো একটা আড্ডাতে তখন আমি হয়তো দেখা যাচ্ছে যে গল্পের ছলে কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে বলতে দুই চারটা মিথ্যা বলে ফেলছি তখন আপনি আমাকে কোনো একটা কারণে হয়তো তখনই অথবা অন্য কোনো এক সময় আপনি আমাকে ওই মিথ্যাটা ধরেই জিজ্ঞেস করতে পারেন আপু আপনি কিন্তু এরকম একটা কিছু বলেছিলেন আমি নিজেই তখন অনেক সময় দেখা যায় মিথ্যা বলার কারণে মানুষ ভুলেও যায় মিথ্যা বলেছি মিথ্যাটা কিন্তু আমি ভুলেও যাই আমিও রিলেট করতে পারি না তখন আমি নিজেও মনে করতে পারি না এবং দেখা যায় যে আমি যে মিথ্যা বলেছি এটা প্রকাশিত হয়ে যায় এবং আসলে অনেক সময় দেখা যায় যে মিথ্যার এই প্রবণতাটা আমরা যদি অভ্যাসটা ত্যাগ করতে না পারি এটা আমাদের মধ্যে তো ঝুঁকেই যায় এবং আমার দিকে তাকিয়ে আমার সন্তানও কিন্তু শিখছে এবং আমার সন্তানকে মানুষ হিসেবে প্রথম গাইড করার দায়িত্ব তো আমার এক্সাক্ট এবং আমি যদি এখান থেকে নিজেকে বের করতে না পারি মুক্ত করতে না পারি তাহলে দেখা যাবে আমার সন্তানের ভিতরে এটা ঢুকে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি জেনারেশন টু জেনারেশনটা ক্যারি করে যাচ্ছে আপ মানে এমন এমনই তো আপনি হচ্ছেন প্রথম প্রথম টিচার আপনার সন্তানের আপনি যা করবেন সেটাই অনুকরণ করবে জি অবশ্যই তাই না আপনি যদি মনে করেন কোনো ফ্রেন্ডের আড্ডাই বসেছেন অনেকে আছে না যে শুধু শুধু হ্যাঁ আমার তো ওই গত মাসে না আমি এই জিনিসটা কিনেছি এটার প্রাইস হচ্ছে অনেক শুধু শুধু হয়তো সত্যটা বলতে পারত কম দামে কিনলাম ঠিক আছে একটা ভালো জিনিস পেয়ে গেলাম এখানে অপ্রয়োজনীয় একটা জিনিস অ্যাড করে দিচ্ছে যে না জানো এই ঘড়িটার দাম অনেক বেশি এক লাখ টাকার উপরে অথচ এমন হতে পারে এই ঘড়িটা হয়তো বা দুই হাজার টাকা তিন হাজার টাকা এটা বললে কিন্তু ক্ষতি নেই এই ধরনের সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা অনেক অনেকেই পড়েছি তাই না আপা মানে নিজে আড্ডা দিচ্ছেন হয়তো দেখবেন শুনছেন বিগ মাউথ যাদেরকে বলা হয় এই ধরনের কিছু সিচুয়েশনের কথা বলেন তো কিছু মানুষ আছে তাদেরকে আমি প্রাইস ট্যাগ বলি মানে তাদের 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 নাম দিয়েছে আমি প্রাইস ট্যাগ তো ওরা কথা বলার আগেই বলবে জানো এটা কোথা থেকে কিনছে অমুক ব্র্যান্ড এত টাকা তো সে তাদের কথা আলাদা এরা হলো কি এদের নিজের কিছু নাই মানে মানুষ মিথ্যা কখন বলে যখন তার নিজের পূর্ণতা থাকে না অপরের থেকে ধার করতে হয় তখন সে মিথ্যা কথা বলে একটা মানুষ যখন ফুললি পরিপূর্ণ থাকে তার তো মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজন হয় না বিকজ শি নোজ হোয়াট হি সি এবং হোয়াট শি ডুইং তো যার জন্য তাকে কখনোই মিথ্যা বলার প্রয়োজন হয় না প্রয়োজন তখনই হয় মানুষ মিথ্যা কয়েকটা সিচুয়েশনে বলে এটা আমার এত বছরের অভিজ্ঞতায় এক তো তার যার একদমই যে শূন্য কলস যাকে বলে এটা একটা 
इनसिक्यूरिटी ते जारा भूगे माने विभिन्न सिचुएशन में तारा किन्तु मेंटल मेंटल इनसिक्यूरिटी ते थाके के वो बट ट्रॉमा ते चोले जाए नानान कारों ने छोटो बाला है तार शाते होय तो साइकोलॉजिकली एमोन किचु घटना घोटे चे जेटे शे कारों शाते शेयर करते पार्चना एब्यूज्ड होय जारा तारा मिथ्या अनेक मिथ्या राष्ट्रों ने तारा शुद्ध शुद्ध एक जन के फाशी ह एड़ा जे कतो डेप्थे रेक्टा बैपार एई बिशाईटा दिये निये जो दी लाखा बड़ा केओ ना करे ताहले एई बिशाईटा निये कथा बलाटा not so easy कार आमार बिशाईटा होलो जेहतो आमी काउंसिलिंग कोरी आमार काचे बिभिन्न धरोनेर माने मानुष आशे तादेशा तेमी कथा बोली तादेर बिशोई गुला मी बुची एबो आमी क्लासो कोरेची ढाका यूनिवर्सिटी क्लिनिकल साइकोथेरेपी थे के आमी किंतु डिप्लोमा करा प्लस पीजी ते आमी एक मास इटर इंटरनियो कोरेची तमने तो खून देखता माबे अमदे टीचर रो अमदे के बोले चे जे कौन कौन लेवले गये मानुष कोतु जैसे मित एवं जैसे नीचे हो जाने ना शे जैसे मित था बोल चें शे नीचे हो जाने हो जाने ना because शे मोने मोतो कोडे शाजा चें तार मोन मोन जिता बोल चें शे शेटे डेलीवरी दिच्छे है इरु को मामी ऑनिक मानुष के देखे थे शे मित था बोल चें शे ता विश्वास कोट्चे शे विश्वास कोडे ही किन्तु कथा ड इधर ने अमर मने आम आमर एक्सपीरियंस थे के बोलती हूँ ओनिक मानुष शायद आमर पहुँचे हुए थे जारा होते हैं मिथ्या राष्ट्र इटे इबाबे निचे ओरा निजे वो इटा विश्वास करते सो ए ए इटा आमी बोल बैठा अशु ताई ना अशु ले टेक टो अशु इटा एक दम ने मानुषिक समस्या आमी बोल बैठा एक टम बात तार का चे कोनो फ्रेंड बात के वो आश्लो बात शे तो खून बिरोक तो तो अपन बच्चा टके बोल से जा ये बोला भी ना है ना भी ना है एक है ना एक टक घटना करते हैं आप बच्चा टके बोल से जा ये बोला भी ना है तो बच्चे तो 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 खून ही मिलता है बोला तो शुरू आवर बाबा बोले छे आवर बाबा ना अब एक हो मुन देखा जाए जो आरेक टक घटना घटे अमी इटा नियमित एक घटे जाए जब मुन्धर ना पाप नहीं देखे थक बन जे होते पारे होते पारे जो बारोरा छोटो रा कोन एक टक पानी फैले दिलो किच एक टक पोड़े गलो बाबा अथवा माता के मार बे शे भाई शे बोले जन आमी फैले नहीं तो आमी फैले नहीं बाबा मां एक्यूज़ कर बे होते बारोरा एक्यूज़ कर बे एक्यूज़ेशन जो ना उड़ा तो खून बोले कि आशिकर करा शुरू करे इट कि बात तुम्हीं जेटा बोल बार शेटा आमी जेरो कम बात शेटा प्रैक्टिस कोडी माने आमी अमर मेके बोले सी तुम्हीं जेको नो छोटो कोनो अन्ना जो दी करे था को आमा के जो दी बोलो वो इटर कोनो शास्ते आमी तुम्हाके दे बोना कारण तुम्हीं छोटो टा बोले था इटा जो दी अमर प्रैक्टिस करते पारी ताहले अनेक दर्शक नहीं नहीं चीज़ छोटे एक टिप्पणी को था जहाँ मैंने ना वधे शादी ही था कुन। शब्द का आवार आमंत्रण नेक्स्ट सेस लेडीज क्लब यामदे आज के टॉपिक शोधा शोध्तो बोली बो। ये टॉपिक नहीं आज देती थे चाहिए ले तारा तारी ज़ूमे चला आशन। ज़ूम आईडी वंग पासवर्ड दवाची स्क्रीन अच्छा ऐमुन की कौनो हुए थे कारो मिथ्यार कारों ने हैं कारो मिथ्यार कारों ने आपने रा बीपोदे पोरे चेन मने आपनी बा आपनी आला दा कुरे सो बीपोदे पोरे एवं अब नाम टाव खारा पोए चे उन्नो क्यो मिथ्या बोले चे ये दिके दोषालो कोरे चे आपना के सो एक रुकम की कौनो घटना लाइफे हुए चे की नाम तो छोटो खट जमीते 
একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে যে টমেটো উঠবে যে কোন একটা সময় থেকে এবং আমি প্ল্যান করছি যে টমেটোটা আমি ডিসেম্বর 10 তারিখ থেকে উঠাবো তো সেভাবে আমাকে চারা মানে সিডলিং গুলো তৈরি করতে হয় তারপর সেগুলোকে আবার মাটিতে বসাতে হয় তো একবার একটা আমি ছিলাম না আমি কোন একটা কারণে আমার ওই নার্সারিতে নিয়মিত থাকতাম আমি ওখানে বাগান বলতাম ওটাকে বাগানে থাকতাম ওখান থেকে আমি কোন একটা কারণে ওখান থেকে ঢাকার বাইরে যাই আরেকটা কাজে তো আমি তখন ফোনেই আমি কথা বলছি আমার যে একটা ছেলে ছিল কর্মচারী তাকে আমি বলছি যে তুমি এখানে কিন্তু কীটনাশক একটা ওই সময় যে পোকা এবং একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে কীটনাশক ব্যবহার করা হতো কীটনাশক তুমি ব্যবহার করবা এবং সামান্য কিছু সার প্রয়োগ করবা সে তখন করেছে কি আপা যে ওই সার প্রয়োগ করার সময় সার এবং কীটনাশকের রেশিওটা এত বেশি এলোমেলো করে দিয়েছে যে আমার যে প্ল্যান ছিল দশ তারিখে টমেটো ওঠানোর আমার এক হাজার টমেটো চারা সবগুলোই আলটিমেটলি এক হাজারের মধ্যে আপনার নাইনটি পার্সেন্টই মারা গেল আমি যেটা প্ল্যান করেছি আমি করব এবং আমি সবাইকে বলেছি এবং আমার হচ্ছে চারা গাছের পরে যে আমি ফলগুলো তুলতাম সেগুলো হচ্ছে মূলত একটু ইয়ে প্রোডাক্ট অর্গানিক প্রোডাক্ট শেষ দিকে আমি কোনো কীটনাশক কিংবা কোনো ফল পাকার কোনো ওষুধ আমি সেটা দিতাম না তো তখন আমি সবাইকে বলে রেখে সবাই অপেক্ষা করছে কিন্তু আমি তো দিতে পারছি না আপা এবং আমি এত বিপদে পড়লাম আমি তো মানে আমি একটা সামাজিক হেনস্থায় পড়ে গেলাম আলটিমেটলি আমার ওখানে অনেক টাকা লসও হয়ে গেল তো ওই ছোট্ট একটা মিথ্যার কারণ আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি যে তুমি দিয়েছ জি আমি দিয়েছি কি দিয়েছ আপনি যেভাবে বলেছেন আমি ঠিক সেভাবেই দিয়েছি কিন্তু আলটিমেটলি কি হলো যে আমার পুরো প্রসিডিউরটা মানে পুরো প্রসেসটা একদম নষ্ট হয়ে গেল ওই সময় আপনি যদি জানতেন তাহলে কি এটা ঠিক করতে পারতেন কোনো আপা ঠিক করার উপায় ছিল কারণ হচ্ছে চারা গাছটা আমি হয়তো কিছুদিন অল্প কিছুদিন পিছিয়ে যেতাম আমি যেখানে দশ দিন দশ তারিখের কথা বলেছি হয়তো আরো পনেরো তারিখ হ্যাঁ আরো পনেরো বিশ দিন মানে বিশ দিন পিছিয়ে যেতাম কিন্তু আমার কথাটা ঠিক থাকতো মানুষকে আমি তখন সেখানে বলতে পারতাম যে না আমার এখানে এই অসুবিধাটুকু হয়েছে আমি এই কারণে পিছিয়ে গেছে কিন্তু আমি ওটা বলারই কোনো ইয়ে রাখতে পারিনি আপা হ্যাঁ এই ধরনের কাজে অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে তাই না আপা আপনার কাছ থেকেও শুনতে চাই এরকম কিছু একটু বলেন আপনার তো অনেক এরকম প্রচুর আছে আমার তো যে অনেক মানে মানুষ নিয়ে কাজ বিশেষ করে আমার এমপ্লয়িরাই আছে হরদম বলে দিল কি ব্যাপার শরীর ভালো না জ্বর আসতে পারবো না আসল দেখা গেলো কিছুই না আমি তো আমি তো বুঝি আসলে কোনটা আসল জ্বর কোনটা কোনটা নকল জ্বর তো এই এই আর কি তো এই ধরনের সিচুয়েশন প্রচুর আমাকে ফেস করতে হয় ওদের সাথে তখন আবার ওদেরকে ডাকি ডেকে কাউন্সিলিং করি বলি যে তোমরা যদি এরকম করো তাহলে কেমন হবে বেতন টেতন কেটেও কাজ হয় না তারা ওই চুটি কাটাবেই লেট আসবেই মানে এই সমস্ত এই যে এগুলোর মধ্যে দিয়েই কিন্তু আমাকে যেতে হয় এবং ওয়ান্স ইন আ উইক আমাকে সবার ওদেরকে সবাইকে নিয়ে বসে কাউন্সিলিং করতে হয় এছাড়া কোনো উপায় নাই বিকজ যেহেতু ওদের যদি মন ভালো না থাকে তাহলে ওরা ভালো সার্ভিস দিতে পারবে না এখন আমি ওখানে বেশি হার্ডও হতে পারি না আমি ওদের সাথে মানে বেশি রকমভাবে যে জোর ইয়ে দিয়ে কথা বলা হ্যাঁ তোমাকে এই করবো সে এগুলো বলা সম্ভব না তো আবার মন খারাপ হয়ে গেলে প্রবলেম তখন ওদেরকে ওদের মতো করে ওদেরকেই আমি যেটা করি ওদেরকে ইমোশনালি ধরি আমি এখানে একটা জিনিস আমি দেখেছি আমি ওদেরকে ইমোশনালি ধরি কিভাবে আমি বলি তুমি আমাকে মিথ্যা বলা মানে তুমি তোমার নিজেকে ঠকাচ্ছ এটাকে তোমার আমি আমি ওদেরকে কি বলি আমি বলি যে মানুষ একজন একজনকে মিথ্যা বললে একবারের জন্য হলো ঘুমাতে গেলেও কিন্তু দেখবে তোমার মনে হবে যে না আমি তো ম্যাডামের সাথে মিথ্যা কথাটা বললাম আসলে তো আমার এটা হয় নাই তো তখন কি হবে তোমার ভিতরে একটা পাপ হবে কারণ আমাদের পাপ এগুলো আমাদের কিছু ধারণা আমরা যেগুলো বিলিভ করি যে হ্যাঁ আমাদের গডের কাছে আমাকে কোনো কোনো না কোনোভাবে এটার উত্তর দিতে হবে আমি তো পার পেয়ে গেলাম আমার ম্যাডামের কাছে বলে কিন্তু আমাকে আসল জায়গায় তো আমি ধরা ওদেরকে আমি ওই সব সময় ওদেরকে ঈশ্বরের কথা বলি আমি বলি তুমি তোমার আমার সমস্যা নেই আমাকে ফাঁকি দিলে ঠিক আছে আমাকে ফাঁকি দিলে কি হবে করা উচিত আমি বলছি আমাকে ফাঁকি দিলে কিছু হবে না আমি নয় আরেকজনকে নিব বা অন্যভাবে আমি কাজটা ম্যানেজ করব। 
কিন্তু তুমি যে তোমার নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছ সেটা তুমি কিভাবে পূরণ করবে এটা তো পূরণ হবে না ঈশ্বর তো তোমাকে পাপ দিবে দেখা যেত যে ওরা তখন এখন আর এগুলো করে খুব কম নীতি ম্যানেজ করতে গিয়ে আরো অনেক রকম ভাবে পরিকল্পনা করতে হচ্ছে তখন কি হয় আমার নিজের একটা স্ট্রেস ফিল করি এবং এই স্ট্রেস স্ট্রেস এর কারণে আমার পুরো কাজটার ক্ষতি হয়েছে শুধু আমার না পুরো এনভায়রনমেন্টটা ক্ষতি হয়ে যায় পুরো ক্ষতি হয়ে যায় ক্ষতি হয়ে যায় এবং এইটা অনেক এটা খুবই ভয়াবহ একটা ব্যাপার যে মানে স্ট্রেস রিলিজও করতে হয় এর জন্য বিষয়টা হলো কি আপা মানে আমি ওদের সাথে আমার 15 দিন পর পর মানে এ মানে অলটেন যদি আমি রেগুলার অফিস করি ওয়ান্স ইন আ উইক ওদের সাথে আমার একটা কাউন্সিলিং হয় মানে এইটা আমি একদম ওদের সাথে বসবই তাহলে হয় কি ওরাও হ্যাপি থাকে ওদেরও অনেক কথা ওদেরও ভিতরে অনেক সমস্যা থাকে যেগুলো আমার জানা উচিত আমি তখন সেগুলো আমি জানতে পারি বুঝতে পারি ওরাও ওদের কথা বলে আমিও ওদের কথা বলি ওদের পারিবারিক সমস্যা থাকলে সেটাও আমি শুনি সেটাও চেষ্টা করি তাদেরকে কিভাবে রিলিফ দিতে পারি মানে তাদেরকে কিভাবে আমি রিলিফ দিতে পারি একটা মানুষ মিথ্যা কিছু যে বললাম প্র্যাকটিসে বলে সেটা আলাদা কথা আর কিছু মানুষ আছে অনেকে আবার বিপদে পড়েও মিথ্যা কথা বলে যে হয়তো সিরিয়াসলি তার বাচ্চা অসুস্থ কিন্তু তার কিছু করার নাই যে তখন মানে দেখা গেল না বলেও চলে গেল যে কাউকে কিছু না বলে হ্যাঁ পুরাটা নিজের উপরে নিয়ে এসে চলে গেল তো এই যে সিচুয়ে আসলে ডিপেন্ড অন সিচুয়েশন মানে সিচুয়েশনে আমি কোন সিচুয়েশনে পরে আমি কোন কথাগুলো বলছি এক্স্যাক্টলি আমাদেরকে জুমে অনেকেই জয়েন করে ফেলেছে তবে শেখাতে হবে বাচ্চা বয়স থেকে আর কোথ থেকে বাড়ি থেকেই মানে একদম পরিবার বাবা মা যারা পরিবারে থাকে তারা যদি তারা যদি একটা শিশুর সাথে সারাক্ষণ মানে এইটা থাকে বোঝায় যে তোমার যাই হয়ে যাক তুমি সত্যি কথা বলো এর জন্য তোমার কোনো শাস্তি নেই বা তোমাকে কোনো রকম পারিবারিক ভাবে অভ্যেসটা গড়ে উঠবে এটা একটা অভ্যেস আমাদেরকে অনেকেই জয়েন করে ফেলেছেন আমি দেখছি হয়তো কোন কনফারেন্স থেকেও আপু জয়েন করেছেন একজন আপু शुनते रीता <laughs> এই যে সত্য বলার যে একটা প্র্যাকটিস হ্যাঁ এটা ফ্যামিলি থেকেই আসতে হয় সো আই এম শিওর আপনি আপনার বাচ্চাকে ওই প্র্যাকটিসের মধ্যেই রেখেছেন আমি শুধু জানতে চাইবো প্রসেসটা কেমন মানে আপনি কিভাবে তাকে এইটার মধ্যে আগ্রহী করে তুলেছেন সত্য বলতে হ্যাঁ আপু এটা তো আমাদের সবার জন্যই উচিত আর আমিও সব সময় সত্য কথা বলার জন্য চেষ্টা করি আর বাচ্চাদের ক্ষেত্র আমরা পরিবার আমরা চারজন আমার দুইটা সন্তান ছেলে ওদেরকেও সবসময় বলি যে যখন যেখানে যা হবে 
উপস্থিত হোক যাই হোক মিথ্যা বলা দরকার নাই সত্য কথা বললে সবাই আদর যত্ন করবে ভালোবাসা পাওয়া যাবে সত্য কথার উপরে আর কিছুই নেই আর ক্লাসে হোক বাসায় হোক যেখানে হোক আমরা আমাদের পরিবার থেকে তো বাচ্চাদেরকে আমরা শিক্ষা দিব সব সময় আপু এগুলি বলা হচ্ছে এখন ভবিষ্যৎটা জানি না যতটুকু চেষ্টা করতেছে ওদেরকে সৎ ভাবে মানুষ করা সৎ পথে চলার সত্য কথা বলার আর সত্য কথা বললে ওদেরকে একই একটা কথাই সবসময় বলি সবার মন জয় করা যাবে ভালোবাসা পাওয়া যাবে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন হ্যাঁ পারে ওর বাবা বলে আমিও বলি আর আমরা তো এখানে চারজন এখানে আমরা যেভাবে ওদেরকে তৈরি করছি ওরা ওভাবে হচ্ছে আর নামাজ কালাম পড়া সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করা এখন হচ্ছে এখন তো মাত্র ক্লাস টেনে উঠলো এখন মনে হচ্ছে আরো অনেক কঠিন সময় অনেক কিছু আরো বুঝাতে হবে ও অনেক কিছু বুঝতে চাই না কিন্তু বুঝাতে হচ্ছে আপু এখন তো বয়সটাই এমন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ আছে কথা শুনে ধন্যবাদ আমাদেরকে আরো একজন জয়েন করে ফেলেছেন আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি তারপরে আরো কথা বলবো দর্শক নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আমাদের তো অনেকেই জয়েন করে ফেলেছেন জুমে আপনারাও যদি চান জুমে জয়েন হয়ে আমাদের সাথে আড্ডা দিতে তাহলে তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলুন জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আজকের টপিকটা কিন্তু অনেক সুন্দর সদা সত্য বলিব সো দেরি না করে তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলুন আচ্ছা আমি হাসিন আপুকে দেখে আমার মনে হচ্ছে মন টন খারাপ কি হয়েছে আপু আমি ঠিক হয়ে যাবো সেজন্য চলে আসছি রিতা পা আসসালাম আলাইকুম অনেকদিন পর মনে হয় দেখা হ্যাঁ ভালো আছি আপু ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আচ্ছা আপা আপনার কাছ থেকে একটু শুনি সদা সত্য বলিব এই ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি আপনার কাছে কেমন মানে লাইক আপনি কি এরকম মনে করেন যে মাঝে মধ্যে কাউকে বাঁচানোর জন্য একটা দুইটা মিথ্যা বলতে হতে পারে সো এটা ফেয়ার আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে নাকি আপনি এরকম মনে করেন যাই হবে হোক সে মরে যাক সে বিপদে পড়ুক তারপরেও সত্য বলবো একটু বলেন অনেক ধন্যবাদ অপু এটা তো আমার বেলায় আসলে আপনি অলরেডি বলেই ফেলছেন একশো পার্সেন্টই সত্যি একমাত্র দেখা গেছে যে সে কোনো এমন কোনো বিপদে পড়বে যেখানে হচ্ছে যেমন আমি একটা সিম্পল জিনিস বুঝাই যে আমার একটা রিপোর্ট হয়তো কেউ করছে আমার অফিসে এখন ওইটা যদি হচ্ছে যতটুকু সম্ভব ওকে বাঁচিয়ে না যেন জিএম স্যারের কাছে ও চারটা বকার চেয়ে দুইটা বকা খেয়ে বেঁচে আছে মানে বেঁচে আছে এরকম কিন্তু হচ্ছে কোনো জায়গায় গিয়ে আমার সামনে মনে করেন এক বজ্রলোক দাঁড়া আছে বলতেছে আমার বাসা তো মনে করেন পলাশ সে বলতেছে আমি ভাই এই যে আসি পাঁচ দন আসি আসতেছি আল্লাহ মনে করেন তখন তো আমার মন চায় দুই গালে দুইটা থাপ্পড় মানে বুঝছেন আরে বেটা তুই তো আসিস পলাশ এই যে বাচ্চারা শুনলো এই যে একটু আগে বাচ্চাদের কথা আপনারা আলোচনা করলেন এটা তো একদম মানে কি বলবো যে সবকিছুর পরে প্রতিটা বিষয় না আসলেই একদম পরিবার থেকে চলে আসে আপনি এটা পরিবার থেকে প্রত্যেকটা মানে এটা সত্যি হ্যাঁ আপা মিউট হয়ে গেছে মিউট হয়ে গেছে মানে কষ্ট পাবে বা আরো দুইটা বকা বেশি খাবে কিংবা এমন কোন বিপদ সেইখান থেকে আমি উঠতে পারবে না এটা আপা হচ্ছে একশো থেকে একটা আমি যেকোনো একটা প্রোডাক্ট মনে করেন আপনি নিয়ে আসতেছেন বলতেছে এরকম 
আসলে কিছুই না এনে দেখা গেছে কি প্রো ফিফটি পার্সেন্ট এরকম যার জন্য আমরা কিন্তু এখন উদ্যোক্তারা বিশেষ করে যারা বলবো আমি তো খুব বেশি না অনেক ভালো ভালো উদ্যোক্তা আছে অনেক সফল নারী আছে এখন ওরা কিন্তু অনেক সুন্দর করে ওর প্রোডাক্টের একটা হচ্ছে বর্ণনা দেয় এই অবিশ্বাসের কারণে ওরা অনেক সুন্দর একটা বর্ণনা দেয় যে আমার হচ্ছে এই প্রোডাক্টের কারণ কি ওই কাস্টমার ধরে রাখাই হচ্ছে তাদের প্রধান কাজ মানে আমি যতটুকু জানি এই অল্প কিছু দিনে যে কাস্টমারদের ধরে রাখাই হচ্ছে প্রধান কাজ কারণ ওইখানে সত্যিটা হচ্ছে একশো থেকে একশো পার্সেন্টই বলা উচিত এবং বলে আমার মনে হয় যারা এখন উদ্যোক্তা কারণ কি ওদের প্রোডাক্টটা ভালো দিতে হবে এবং ভালো দেওয়ার কারণে হচ্ছে পরবর্তীতে প্রোডাক্ট ভালো চেল হবে এরকম ছোট্ট একটা বিষয় বলি যে আমার এক মেয়ে একদিন হচ্ছে বলতেছে যে কোনো একটা বিষয় বলার পর আমি বলতেছি আম্মু আমরা কিন্তু আসলে পাঁচজন ফ্যামিলি মেম্বার আমরা কিন্তু তোমরা তিন ছেলে মেয়ে তোমার বাবা মা দুজন আমরা পাঁচজন কিন্তু কেউ কোনোদিন আমরা কারোর সাথে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলি না এটা একদম বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো এটা আমার গর্ব কারণ আমরা পাঁচজন কেউ কারোর সাথে কখনো মিথ্যা কথা বলি না যেখানে যাক বা কোনো কিছু করুক যত কিছুই হোক আপু তো হচ্ছে তখন দেখা গেছে কি ও বলতেছে আম্মু এই কথাটা না একদম জন্মের পর থেকে আমাদের ঘরে শুনে আসতেছি এটা মনে রাখো যে সাধারণত আমার মনে হয় একশো থেকে দশ পার্সেন্ট বাচ্চা আছে কোনো টিচারের বাচ্চা যে ওদের মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারবে কিনা বলে কিনা আসবে কিনা একদম সত্যি কথা আপা আমাদের সাথে সামান্তাও জয়েন করেছেন এবং আমাদের সাথে আরও একজন বন্ধু আমাদের স্টুডিওতে চলে এসেছেন উনি হচ্ছেন অপরাজিতা ঘোষ অভিনয় শিল্পী ও উপস্থাপক কেমন আছেন আপনি আমি খুব ভালো আছি আপনি কেমন আছেন খুবই ভালো আছি আমি জানি আপনার লেট কেন হয়ে আমাদের আমি জুবের বন্ধুদেরকে এবং আমাদের আরও বন্ধু যারা আমাদেরকে দেখছেন তাদের জন্য একটু বলে রাখি উনি হচ্ছেন ওপার বাংলা থেকে এসেছেন আমাদের কাছে আমাদের সাথে আড্ডা দিতে তাই না একদমই তাই মানে এসেছি বেশ কিছুদিন কিন্তু মানে আড্ডা দিতে এইমাত্র ঢুকতে পারলাম আর কি সেটাই মানে আমাদের আড্ডাটা কিন্তু ওরকমই হয় খুব মানে ইনফর্মাল একটা ব্যাপার স্যাপার হ্যাঁ কিন্তু আজকের টপিকটা না খুব ইম্পর্টেন্ট এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা মজাও পাচ্ছি কিছু কিছু ঘটনা নিয়ে যেমন আজকের টপিকটা সদা সত্য বলিব না আমি আস্তে আস্তে স্টুডিওতে ঢুকতে ঢুকতে আমি শুনলাম আমি শুনিয়ে বুঝলাম যে ভীষণ বিপদের কথা সামনে বুঝছেন আপনি থাকেন কিছু এই জিনিসটা করা হয় আমার তো আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই এইটা যে মিথ্যা বলে কেউ কি কখনো আপনাকে বিপদে ফেলেছে কিনা মানে অন্য কোন কারো মিথ্যার কারণে আপনি বিপদে পড়েছেন কিনা পড়েছি আমি পড়েছি বুঝতে পারিনি অবভিয়াসলি বুঝতে কে বা পারি মিথ্যে যখন বলা হয় কেউ বলেন তখন কি কেউ বুঝতে পারে তাকে আমি মানে এক্ষুনি মনে পড়লো এটা তো একেবারেই মানে আড্ডার ছলে র্যান্ডম মনে পড়ে আমার তো কোনো প্রিপারেশন ছিল না ভাবারও অবকাশ নেই এরকম অনেকবারই হয়েছে যে হয়তো বিশ্বাস করে কোনো বন্ধুকে কোনো একটা কথা বলেছি সে কথাটাকে সে টুইস্ট করে এমনভাবে প্রেজেন্ট করেছে যে সেটা আসলে আমার কথা নয় এবং মিথ্যে কথাই ফলো তো সেটার মানে অন্য দাঁড়িয়ে গেছে এবং সেটা থেকে কোনো মানুষ হার্ট হয়েছেন কোনো অন্য কোনো মানুষও হয়তো কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যেটা আমার পছন্দ হয়নি একটা সময় ছিল যখন আমি সরাসরি বলতেও পারতাম না যে আপনি এটা ভুল বলছেন বা মিথ্যা বলছেন এ সাহস তো শুরুর দিকে অনেক সময় থাকে আপনি মিথ্যে বলছেন এটা বলা মানে তো তাকে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাউন্টার করা যেটা তাকেও এমব্যারাস করে দেবে এবং আমার মতো যে থাক চুপ করে থাকি এখন মনে হয় না এটা এলাও করা মানে তাকে কিন্তু না বলা যে আপনি ভুল করছেন তিনি হয়তো এক্ষুনি আমার উপর রেগে যাবেন কিন্তু পরবর্তীকালে হয়তো রিয়েলাইজ করবেন বা অন্য কোনো ক্ষতির থেকে আমি তাকে নিজেকে এবং অন্যদের বাঁচালাম তো এখন আমি স্ট্রেট এভাবে বলতে পারি যে 
चिंता कर चिंता कर देखे क्योंकि अपनी उचित जार कारण विपदे पड़े आपके अन्न जन भूल बुझे सो ये सीचुएशन क्योंकि प्रचुर है तैना परीक्षा <laughs> तो एन एक दिन देखा गलो एक परीक्षा पिछानर जो सबाई सबा मिले खूब लाफाची हमें सबाई मिले उस्का से सबा एक बस उस्कार कारण हमें सब आगे थकतम परीक्षा पिछान सारा के सब समय मार्क कर रखत सब समय देखा जा परीक्षा पिछानों जो सबा दाड़ी लाइने सर परीक्षा दीब ना सब पिछाई चले जाओ सब सामने दाड़ो तो परीक्षा दीब ना डानी बामे तक सर देखी क्यों नहीं सब पिछले तुम सालमा बनो तुम एका परीक्षा पिछाचो तरह मैं तुम्हार प्रिपारेशन है तुम एका सवार कथा बोले तो सब समय जिस आसत तो एक बार देखा गया है जो कारो प्रिपारेशन नहीं सरकम परीक्षा पिछाते कारण तर प्रिपारेशन सबाई मिले पुष कर लो तुम जाओ सामने तुम जाओ तक सबा मिले ही गलम तो जा सबा मन हलो तक बस मैचरिटी सर के बेपारम ना जमे ग तीन जन बंधु आो आड्डा दीब अपना जरा जयन करते चान जूमे तीन जयन कर फिल्म जूम आईडी और पासवर्ड देव आज स्क्रिने अच्छा टपिके आड्डा तो हमें एक अपन का जानते चाहिए बांग्लेशे आसार रिजन टाइम महिला सिनेमार संगे जुक्त महिला मैं विभिन्न प्रान सिनेमार संगे जुक्त जरा रही हैं डिकटर होते सिनेमाटोग्राफार होते एडिटर होते एमक अभिनेता अभिनेत्री ताओ कन्फारेंस पार्टिसिपेट करें तो मूलत आठटा मत पेपर पढ़ा है छवि <laughs> 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 
অভিনয় করি অ্যাঙ্কারিং করি অফকোর্স কিন্তু তার সাথে সাথে ছবিও তৈরি করি যে কারণে আমার ছবির পিছনের গল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার একটা কারণ মানে এই যে উমেন ইন সিনেমায় আসার কারণ আমি অভিনেত্রী হিসেবে নয় নির্মাতা হিসেবে এর আগেও আমি পার্টিসিপেট করেছি আমি পেপারও পড়েছি মানে বাংলাদেশে কি এসেছিল বাংলাদেশে এর আগে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার দুটো আমি দুবার দুটো পেপার পড়েছিলাম ইনফ্যাক্ট সেগুলো খুবই আলোচনা হয়েছিল সেগুলো নিয়ে তো হ্যাঁ বাংলাদেশে বাংলাদেশে মানে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং আমার মনে পড়ে না যে সাবকন্টিনেন্টে অন্য কোনো ফেস্টিভ্যালে এরকম কোনো সেগমেন্ট রয়েছে হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আচ্ছা বাংলাদেশে এসে আপনার কি ঘোরাঘুরি হয়েছে নাকি কাজে এসেছেন আবার চলে গেছেন এই যে এইভাবে যেমন আপনার সময় সময়টা পাওয়া যাচ্ছে না হয়তো তো কখনো কি সুযোগ হয়েছে কিনা খুব কম আমি বাংলাদেশে সত্যি কথা বলতে কি সবসময় কাজে এসেছি এবং কোনো দিনই যে খুব ঘোরা হয়েছে তা আমার হয়নি কিন্তু তার ফাঁকেই যেটা করি এটাই আমার নেচার আমার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজেই আমাকে ট্রাভেল করতে হয় তো আমি কাজের মাঝখানে ছোট ছোট করে ট্যুরটা করে নিই বাংলাদেশের বাইরে সেভাবে কোনো দিনও যেতে পারিনি আমি শুধু জাহাঙ্গীরনগর গেছি আর অনেক আগে বোধহয় বিক্রমপুর গেছি অনেক আগে মনে পড়ছে না কিন্তু তার বাইরে আমি কোথাও যাইনি মাঝে সময় পেলে টুক করে একটু পুরান ঢাকা ঘুরে চলে আসি মাঝে সময় পেলে যেহেতু আমাদের ফেস্টিভ্যালের মূল জায়গাটা হলো শাহবাগ মানে ন্যাশনাল মিউজিয়াম তো আমি ওই ফাঁকে একটু একটু ঘুরে নিলাম এইটাই তার বাইরে যে আলাদা করে বন্ধুরা দাওয়ার দিচ্ছে যেখানে খাওয়াচ্ছে সেখানে খেতে চলে যাচ্ছি বাবারটা এরকম খাবার গুলো বেশি ভালো লাগে মানে আমাদের দেশীয় কালচারের আর কি আমি বিরিয়ানি তো ভালো লাগে বিরিয়ানি টেস্ট একটু আলাদা এখানকার কাছে বিরিয়ানি একটু আলাদা আমাদের ওখানকার বিরিয়ানির মতো নয় আমার ভালো লাগে সেই বিরিয়ানির টেস্ট আমার পছন্দ আমি খুব একটা স্পাইসি খাবার পছন্দ করি না কিন্তু এখানে মাছের টেস্ট খুব অন্যরকম মাছ রান্নাও হয় খুব অন্যরকম ভাবে তো আমি মাছ এবং বিভিন্ন রকম ভর্তা বিশুদ্ধ মাছের ভর্তা যেটা একদম ওপারে হয় না মাছের ভর্তা হয় না 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 ওখানে বাড়িতে অন্তত হয় না এখন যেহেতু রেস্টুরেন্ট হয়েছে অনেক বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টও হয়েছে সেখানে গেলে হয়তো পাওয়া যায় বাড়িতে আমাদের ভর্তার কোনো রেওয়াজ নেই আবার বাংলাদেশের মানুষজন সম্পর্কে আমি যেটুকু বুঝেছি সেটা হলো তারা এত এতটাই অতিথি পরায়ণ যে তারা সবসময় মানে মানে একদম দেখা হলে বলে দেন তাহলে আমার বাসায় দাওয়াত রইল কাজে এরপর যে দাওয়াত আমার রুই থাকবে সেটা আমি বুঝে গেছি কিংবা ধরেন এমন জিজ্ঞেস করা আপনার শিডিউল জিজ্ঞেস না করবো তুমি কিন্তু পরশুদিন চলে এসো আমার বাসায় হ্যাঁ হ্যাঁ একদম সত্যি কথা মানে বলবে আচ্ছা শোনো পরশুদিন কোনো কাজ রেখো না আমি কিন্তু আমার বাসায় এরকম ডিনার আয়োজন করছি তুমি চলে এসো আমরা এমনই রীতা আপা যদি থাকতেন উনি কালকে আবার আউট অফ সিটি যাচ্ছেন যদি থাকতেন সিটিতে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে দাওয়া দিয়ে খাওয়া পরের বার হ্যাঁ তাই না রীতা বা পরের বার দিলে আবার আমাদেরকে ভুলবেন না 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 আমরা একসাথেই আমরা চারজন কিন্তু থাকবো একসাথেই ঠিক বলেছো কারণ আসলে আমারও ন্যাচার অফ ওয়ার্ক তো এরকম যে ঢাকা ঢাকার বাইরে মিলিয়ে কাজ করতে হয় ওর মতো হ্যাঁ আমরা আমাদের একই অবস্থা আমি কিছুদিন আগে ইন্ডিয়া গেলাম আচ্ছা মাল্টিনাশনাল একসাথে করতাম তো আমাকে প্রায় হয় সিঙ্গাপুর না হলে দৌড়াতে হতো ইন্ডিয়া সেটাই আমরা একটু জুমে চলে যাই জুমে অনেকেই আমাদের অপেক্ষা করছে
थैंक यू सो मच समंता खूब भालो थे को आम मन भोड़े गलो तुम्हारे कथा सुने थैंक यू थैंक यू समंता थैंक यू थैंक यू सो मच मॉमी अपा शुंदर बच्चे न अनम्यूट करते हो बे अनम्यूट कौन हैं क्या मना थे न आपको अनेक भालो आच्छी आपने रह क्या मना थे न खूबी भालो आच्छी आठ डाउनिंग जो में क्या चुत शक्ति बोल चुन तो ना भालो आच्छी शक्ति पता बोल ची आपको हैं अनेक दिन पूरे देख लो देखे भीषण भालो लग चुन हैं अब आज का ने मने छिलाम ना छुट्टी ते छिलाम थैंक यू आपको दार पर कुल का तो देखे जेसब आप कौन सीरियल कौन सीरियल देखें ये कौन उस चाने ओनल ना तो गुलो देखी टेलीफ्लिम कोट्टा आगे उन्हीं अच्छा अब वो आमी बोली ए ए बहुत जो दिन है शेष होए तो अपन ओना के देखते हैं हमारे साशुरी बोलते हैं ओके एक तो बाका दाव तो वो या तो जाना क्या नो क्या नो ये उपरूप हाँ ना ना बहुत जने को लेके चल रहे हैं उनको कैरेक्टर कुछ ना हैं वो के वहाँ पे जाला है वो के क्या नो एक तो आधो राग हो तो प्रचंड मैं चरित्र देखे राग हार ही कथा प्रचंड बिछी एक मान बजे मानुष तो राग होना दर्शक छोट्ट एक अब आप आमंत्रण तो नेक्सस लेडीज क्लब में, आमदे आठ दिन जो दे आपने ज्वाइन होते जान ज़ूम में तारा तेरी चले आए शुन्ज़ूम में आई डिवंग पास वार्ड दवा ची स्क्रीन है, आज जोखन ज्वाइन कर में फ़ोन टा ए भावे धर में ए भावे ना, ए भावे धुल्ले हमरे आपना तेरे कौन एक टू को देखते पड़ी अनम्यूट करें। हैं 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 हैं। एकदम सुना जाता है। एकदम सुना जाता है। क्या मना चाहिए अपनी? हैं अल्हम्दुलिल्लाह भालो से। अरिता पु। जी। तुम आज तक जाओ कोविड देखा होगा हम तुमको जाने। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तुम एक हाँ नहीं नहीं देखा होगे। हैं ना उन्हीं उन्हीं ऑलरेडी एशिया चले। छुए देखते चाहे हाँ छुए देखते चाहे खूब शिक्री देखा होगे खूब शिक्री खूब शिक्री बड़ों के दिल के ओने को शुरा ऐसे बंदे बांग्लादेश के किने ओने को भी रंग दो थैंक यू सो मच जुबिन के किने मोंगे बाँ आज शॉप शॉप ना आलू मापा एक तू बोले ना माँ के ये शौदा शुद्ध तो बोली बो आपने तो एक जो नोट दोखता आपने आर कछे ऑने के मैसेज दे खबर नीचे बा इरुको मौने किचु आते फूड नहीं है काज कोट चेन है सो आमी जानते जा ची शॉप शुमोई कि आपने एक दम शुद्ध तीटाई बोला होय कि ना क्लाइंट के � स्थिर बस कथा नड़ले हमारे नेटवर्क अनेक समस्या हाँ एक अच्छा चुनो चले में शातो मित्ते का था बोली शामिल शो मित्ते का था बोली जो कुछ जैसे वाले जुदी देखी जैसे क्या जेते थी वे ना ताकुन बोली तुम्हार बोंदे बच्चे तो एक तो घुरे आशी आशो तो बोंदे बच्चे जाना जाये हम बोंदे हैं एक्सेलेंट एक्सेलेंट आवाज़ जो कौन स्कूल लाइफ है चिलो 
বয়ফ্রেন্ডের সাথে সাথে দেখা করতে গেলে বাবা মা তো দিবে না তখন বলে আম্মু বান্ধবী ভাষা যদি নোট হয় তখন তো সত্যের কোনো মূল্য থাকবে না এরকম কথা বলি না সত্য বলার চেষ্টা করি সদস্য কথা বলার তো নৈতিক বাক্য আপনি তো অনেক বড় অনেক বড় সত্যবাদী প্রমাণ করে দিলেন মানে আপনি সাথে সত্য কথাই বলছেন তো এটার জন্য আমি একটা তালি দিচ্ছি আপনার জন্য খুব ভালো লেগেছে হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো খুব ভালো থ্যাংক ইউ সো মাচ মেঘনা পা শুনতে পাচ্ছেন একটু আনমিউট করেন মেঘনা পা হ্যাঁ আনমিউট করেন কেমন আছেন আপনি শুনতে পাচ্ছি না আপা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না আপনার অডিও পাওয়া যাচ্ছে না আচ্ছা আপনার অডিওটা ঠিক হোক আমরা আবারও কথা বলবো আমি একটু আমাদের স্টুডিও বন্ধুদের কাছে চলে যাই আচ্ছা আপা এই যে উদ্যোক্তা হ্যাঁ আপনিও তো একজন উদ্যোক্তা যেমন আমি স্বপ্না আপাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনারও তো এরকম দেখা যায় অনেক ক্লায়েন্ট ডিল করতে হয় তাই না যেমন আমি যখন অনলাইনে কিছু কিনি অর্ডার দিই দেখা যায় ছবি একটা দেখছি আবার আমি সবসময় রিয়েল পিকচার চাই আমি বলি লিখি রিয়েল পিক প্লিজ হ্যাঁ এরকম করে লিখি তো এখন দেখা যায় তারা বলবে রিয়েল ছবি তো নাই পনেরো দিন পরে আসবে আচ্ছা এরকম দু একটা আমি মেনে নিয়েছি দেখা যায় যখন আসে মানে দুটোর মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে আমার নিজেরই কষ্ট লাগে খারাপ লাগে তো আপনি একজন উদ্যোক্তা হয়ে এমন কি কখনো হয়েছে কেউ আপনার কাছে কমপ্লেন করেছে যে আমি তো আসলে ছবি দেখেছিলাম এই টবের হ্যাঁ আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন আরেকটা টব মানে গাছটা অন্য একটা টবে দেখেছিলাম এরকম কি কখনো হয়েছে আপা আমি আসলে বলি যে আমি আমার প্রান্ত থেকে যেটা যেই সমস্যাগুলো ফেস করেছি আমি তো আসলে গাছ নিয়ে কাজ করি একটা গাছ কিন্তু একই একই রকমের জাস্ট সে ফর এক্সাম্পল যে একই ফুলের গাছ সেটা গোলাপ হতে পারে জবা হতে পারে অথবা কোনো সবজি মরিচের চারাও হতে পারে একই গাছ কিন্তু দুটো গাছ এক রকম হবে না কারণ এটা ফ্যাক্টরি ফিনিশ প্রোডাক্ট না যেহেতু একই রকম হবে না সেক্ষেত্রে চারার ভিন্নতা থাকবে একটু সাইজ বড় হবে ছোট হবে হাফ ইঞ্চি বড় ছোট হবে সেটা জায়গায় দেখা যায় যে আমরা যখন কাস্টমারদেরকে বলি যে আমরা এরকম কিছু ভিন্নতা থাকতে পারে তখন কিছু কিছু কাস্টমার ওটা মেনে নেন এবং তারা জানেন যে যখন এটা লিভিং থিং তখন সেই জায়গাটাকে তারা মেনে নেন আমি এমনও কাস্টমার পেয়েছি যে আমি দিয়েছি হয়তো কোনো একটা জায়গায় গোলাপের ছবি গোলাপ গাছের ছবি এবং ফুলটা যেই ফুল সেই ফুলের ছবিটা দিয়েছি কখনো দেখা যায় যে আমরা ওই গাছটার ওই ফুলের ছবি আমি নিতে পারি না কারণ ফুলের ছবি নিয়ে আমি যখন তার যতদিনে তাকে ডেলিভারি করবো ততদিনে ফুলটা আমি আছে শেষ হয়ে যাবে আমি হয়তো অনলাইন থেকে নামিয়ে দিয়েছি তখন বলে আপনি যেটা দিয়েছেন সেটা তো পাননি তখন তাকে আমাকে অনেক কষ্ট হয় বোঝাতে যে আমি যেটা বলেছি সেটা এই গাছটাই এই ফুলটাই আপনি কিছুদিন যদি ওকে নার্সিং না করেন নিজে চর্চা না করেন তাহলে আপনি সেটা পাবেন না এটা তো হয়েই যায় আর অনেক সময় দেখা যায় যে আপা আরেকটা বিষয় বলি যে খাবারের ব্যাপারে আমরা তো খাবার নিয়ে কাজ করি দেখা যায় যে আমরা সে ফর এক্সাম্পল যে আমরা যখন বাজার থেকে সবচেয়ে ভালো সুন্দর বেগুনটা কিনি আসলে কিন্তু এটা বেশ অনেক আগে থেকে একটা চর্চা ছিল যে আমাদের এই ধরনের বেগুনগুলা কিন্তু উত্তরবঙ্গ এবং একটা বাংলাদেশের স্পেসিফিক জোন জোন যেমন যশোরের এলাকাটাতে বেশি হয় তো ওরা তখন কৃষকরা করে কি নিজেদের খাবারটুকু বেগুনটুকু আর বেগুন নট নট অনলি বেগুন অন্য সবজিও হতে পারে নিজেদের খাবারের যায় সবজিটা আলাদা করে করে এবং যেটা হচ্ছে আপা আমাদের শহরের মানুষদেরকে পাঠায় আমরা তো সবসময় চকচকে একটা জিনিস পছন্দ করি হ্যাঁ তাই না তো ওরা তখন করে কি ওই ইনজেকশন পুশ করে ওটার মধ্যে কীটনাশক প্রয়োগ করে এবং যেটা আমাদের জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করার কিছুদিনের মধ্যে ওটা হয়তো বাজারে হার্ভেস্টেড হয়ে যায় এবং যেটা হয় যে প্রতিটা কীটনাশকের কিছু মেয়াদ থাকে কোনোটা সাত দিন পরে খাবেন কোনোটা দশ দিন পরে খাবেন কোনোটা পনেরো দিন পরে তো ওরা তখন করে কি মেয়াদটা মেয়াদটাকে আর আমাদেরকে এক্সপ্লেন করে না আর যারা হচ্ছে মাঝখানের ফরিয়া তারা ওইটা করে না ব্যবসাটা ভালো হবে ওই বেগুনটা হয়তো যেখানে একটু ভালো খারাপ বেগুন তিরিশ টাকা কেজি হতো সেটা হয়তো পঞ্চাশ টাকা করে কেজি বিক্রি করছে তখন ওই জিনিসটা আমাদের জন্য নিয়ে আসেন এবং আলটিমেটলি আমরা কিন্তু ভালো খাবার খাচ্ছি না আপা আপনি ভালো বলতে পারবেন যেহেতু আপনি খাবার নিয়ে কাজ করেন তো আমাদের কাছে কথা হচ্ছে যে এইটা যদি আমরা চর্চা করি আমাদের কীটনাশক ছাড়া সম্ভব না 
কীটনাশক এটা কিন্তু আমরা যখন সবাই বলি যে অর্গানিক খাবার সবসময় কিন্তু অর্গানিক খাবার খাওয়া সম্ভব না আমাদের দেশের বেশিরভাগ যেরকম ট্রপিক্যাল কান্ট্রি যেরকম কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয় পোকামাকড়ের জন্য আমরা সব সময় ওই অর্গানিক খাবার খাওয়া সম্ভব আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে কীটনাশক প্রয়োগ করতেই হবে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই চারটিটা শুরু করতে পারি যে সত্য বলা যে আপনি এই 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 যে সবজিটা নিচ্ছেন এই সবজিটা আপনি দশ দিন পর থেকে হারভেস্ট করেন এবং দশ দিন পর থেকে কনজিউম করেন এই চারটা করলে হয় কি যে আপা আমাদের সবারই আমরা হেলথ घटना डायरेक्टर কিন্তু শুরু থেকে এই অভ্যেসটা আমার আছে যে আমি মোটামুটি কন্টিনিউটিটা বুঝি মানে চেষ্টা করি নিজে মনে রাখা যে এই শাড়িটার সঙ্গে এই ব্লাউজটা পরেছিলাম বা এই জামাটার সঙ্গে আমার এই কানের দুল ছিল ইত্যাদি তো একটি একটি বিশেষ দৃশ্য যে দৃশ্যটা শুটিং হচ্ছে সাত দিন ধরে প্রচুর আর্টিস্ট আমরা আমরা মুখ্য চরিত্রে মোটামুটি সাত আট জন এরকম একটা জায়গাতে একটা পার্টিকুলার জিনিস আমার কন্টিনিউটিতে ছিল যেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এবং ড্রেসার তারা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং শুটিংটা হয়ে গিয়েছিল ঠিক আছে তো শুটিংটা যখন হয়ে গিয়েছে আমার হঠাৎ আমার আমি নিজে খেয়াল করলাম ও মা এই ভুলটা হয়ে গেছে এবং এই ভুলটা যদি আমি বলি তাহলে দোষ হবে ওদের দুজনে সেটা হতে দেওয়া যায় না কিন্তু এটা না বললে আবার অন্য বিপদ হতে পারে তখন আমি আমার একজন কলিককে বললাম যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে তাহলে আমার এটা বলা দরকার প্রোডাকশন করে জানানো দরকার আমি জানি শুটিং একদিন অন্তত বেড়ে যাবে কিন্তু কিছু করার নেই করতে হবে উনি আমায় বললেন থাক চেপে যা তো থাক চেপে যাটা উনি বললেন আমার সাথে সাথে মনে হলো আমার পার্সপেকটিভ হলো বাচ্চাগুলো বাচ্চাগুলো দোষ হবে আচ্ছা ঠিক আছে থাক তাহলে মেনে বোধ হয় এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে পরদিন সকালে যখন আমি শুটে গেলাম তখন আমাকে ডিরেক্টর আলাদা করে ডেকে বললেন অপরাজিতা এই কন্টিনিউটিতে ভুল আছে তুমি জেনে বলো নি কেন আমি তখন বললাম যে দাদা জানা তো আপনারও কথা ছিল আপনি মনিটরে দেখছেন আপনি বুঝতে পারেননি ঠিক আছে সাত আটজন চরিত্র আপনার ভুল হতেই পারে ভুলটা কাদের সেটা আপনি খুব ভালো করে জানেন আমি তাদেরও দোষ দিচ্ছি না আমি জানি কি জানি না সেটা তো ইম্পর্টেন্টই নয় কারণ আমার তো জানারই কথা নয় তো যিনি কথাটা বলেছেন আমি বুঝতে পেরে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে কথাটা কে বলেছেন আমি তার কথাটা উল্লেখই করলাম না কিন্তু সেদিন থেকে আমি বুঝে গেলাম যে এই যে প্র্যাকটিসটা এই প্র্যাকটিসটা কতটা ভুল একটা প্র্যাকটিস এবং তখনই আমার মনে আছে এই ঘটনাটা বলছি কারণ এই গল্পটা এই গল্পটা আমার একজন ড্রেসারের কাছ থেকে শোনা আমার পর্দার পিছনের মানুষজনের সাথে আমার এখনো পর্যন্ত খুব সুন্দর সম্পর্ক কারণ আমি বিশ্বাস করি তাদের ছাড়া আমরা কাজ করতে তো ঋতুপর্ণ ঘোষের শুটিং হচ্ছে অজয় দেবগান হ্যাঁ তো অজয় দেবগান একটি দৃশ্যে অভিনয় করছেন সেখানে একটা পেন অজয় দেবগানের পকেটে থাকার কথা ড্রেসার ভুলে গেছেন অজয় দেবগান অজয় দেবগানের কাছে এসে বলছেন যে স্যার আমি তো ভুলে গেছি দিতে এবার অজয় দেবগান জানেন ভুলে গেছে এটা ঋতুদাকে বলা মানে কি কাণ্ডটা হতে পারে অজয় দেবগান নিজে বলেছিলেন ঋতু শর্টটা আর একবার দেব ঋতুদা বলেছিলেন কোনো দরকার নেই আই এম ফাইন অজয় দেবগান বলেছিলেন নো আই এম নট ফাইন আমি আর একবার দিতে চাই ড্রেসার গল্পটা আমায় বলেছিলেন যদি আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আর জুমে শেষের দিকে এসে আরো দুজন বন্ধু জয়েন করেছেন একজন হলেন শুনলেন সুকানুর আপা আরেকজন হলেন আনুজা কেমন আছেন আপনারা আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম 
ভালো আছেন আপনারা সবাই ভালো আছেন হ্যাঁ 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 ভালো ছোট্ট করে বল এই আর বেশি কথা বলতে পারছি না আর দাপনটাই এরকম আমি বিশ্বাস করি যে সত্যটাই সত্য এবার সব সময় হয়তো সত্য আমাদের সামনে সত্য হিসেবে আসে না কখনো সেটা লুকিয়ে থাকে কিন্তু আসলে আমাদের মন তখন যখন স্বচ্ছ থাকে তখন সত্য এমনিই বেরিয়ে আসে তার জন্য কথা বলারও প্রয়োজন হয় না তাই না তো কাজে আমরা এখন যে জগতে বাস করি যে সময়টাতে বাস করি সে সময় সত্য নিয়ে বাস করাটা কঠিন খুবই সাহসী সাহসী পদক্ষেপ বলা যায় কিন্তু এভাবেই আমাদের মুক্তি বিশেষত আমি এখনও বিশ্বাস করি যে নারীদের বহু কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাদের সব সময় সত্যি বলা সম্ভব হয় না মজা করে বললেন বটে আমাদের এক বন্ধু কিন্তু এটা তো সত্যি যে সত্যিটা বলে কোনো কাজে এগিয়ে যাওয়া এমন অনেকেই আছেন যারা হয়তো বাড়িতে বলেনি যে কাজে চাকরি জয়েন করেছেন তাকে হয়তো শুরুটাই করতে হয়েছে বাড়িতে না জানিয়ে সেটা কি মিথ্যে না সেটা মিথ্যে নয় এমন অনেক সময় হয় যখন আমাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক বাঁচাবার জন্য অল্প করে একটু মিথ্যে বলতে হয় সেটা কি মিথ্যে না সেটা মিথ্যে না সেটাও সত্যি কাজে সত্যিটা কীরকমভাবে আসছে সেটার উপর নির্ভর করে সেটা সত্যি কিংবা সত্যি নয় কিন্তু মুক্তি যে সত্যির মাধ্যমে সে ব্যাপারে আমার আমার কোনো কোনো সন্দেহ নেই আমি বিশ্বাস করি সেটা মনে প্রাণে এরকম কি কখনো হয়েছে মানে ছোটোবেলা থেকে আমরা অনেক সময় আছে না পড়তে ইচ্ছে করছে না টিচার মানে কোচিংয়ে যেতে হবে বা কিছু একটা হ্যাঁ আমি যেমন করতাম হালকা করে চোখে একটু বাম দিয়ে আর চোখের পানি পড়তো না চোখ জল মাথা প্রচণ্ড ব্যথা বলে টিচার বাসায় যেতাম না বা টিচার যদি আসে আর কি পড়তে যেতাম না আমার খুব শরীর খারাপ খুব শরীর খারাপ যে টিচার চলে গেছে আমাকে খুব একটা হলে যেতে দেওয়া হতো না তো মানে বাড়ির সবাই যাবে তখন যাব এরকম কিন্তু বন্ধুদেরও তো নানা রকম আবদার থাকতো এবং তাদের সিনেমার চয়েস অন্য রকম থাকতো সেগুলো একেবারেই হার্ড কোর কমার্শিয়াল সিনেমা সেগুলো হয়তো আমার বাড়িতে বাবা মা দেখেনি না তো ভালো তো যেটা করেছি খুব সেটা হলো যে বাড়িতে না জানিয়ে অনেক সিনেমা দেখেছি টিউশন যাওয়ার কথা টিউশনে নাগে ঠিক ক্যালকুলেট করে নিয়ে সিনেমাটা দেখে সার্ট করে বাড়ি ফিরে এসছি যখন সিনেমা মানে টিউশনের সময়টা শেষ হয়েছে তো এই রকম মানে অনেক বার করেছি পরবর্তীকালে বলেছি আর কি সেটা আবার সেটা আমার মা চুপচাপ শুনেছেন চুপচাপ শুনেছেন মানে বুঝেছি সেটা ভালোভাবে নেননি কিন্তু এটা এটা করেছি এই একটা জিনিস করেছি বাকি খুব একটা মিথ্যা কথা বলেছি এরকম আমার মনে পড়ে মানে ফাঁকি দিয়ে কোথাও পরবর্তীকালে যদি আমরা সত্যিটা স্বীকার করি যে এটা মানে মিথ্যেটা মিথ্যে বলেছিলাম বা না জানিয়ে কোনো কিছু করেছিলাম সেটা স্বীকার করেছে তাহলে তারাও কিন্তু 
ক্ষমা করে দিয়েছেন বা সেটা মেনে নিয়েছেন এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট মেনে নেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ মানে হ্যাঁ বাবা মা যখন বুঝতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে ভুল করেছে কিন্তু এখন তো আমি জানতে পেরেছি জেনে গেছি যে কি হয়েছে এখন যদি আবার বেশি বেশি বলি তাহলে দেখা যাবে উল্টো হবে बोन के मानस कर प्रचंड बोकत बोन के बोके मारो खेलेंस करत कखो मिथ्यालना बंधुर मत ना हन मायर मत मैं तीन बोक भलो लगे ना कख मन हमारे माई बा क्या बोन कोई बाकी मायर तो बोन ना सब मन मैं हतो खूब मन हतो आचरण कथा बार्तार मध्य जान स्वच्छता थके तो मन आर चेष्टा कर सब समय आज पर्त पर्त बोलार दीदी तो सिनेगल सत्य कथा मानुषर छवि बनानों गुरुपूर्ण जैगे मानुषर छवि पोछते गुरुपूर्ण छवि बनाचालक शामीम आखर अत्यंत प्रिय शबनम फिर दसी खूब प्रिय परिचालक मध्य तो इच्छा कर महिला नाम बोल दुखित अब नेक्स्ट टाइम अवश्य अवश्य गल्प करब
আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ বিশেষ করে আপনাকে মানে আমাদের এখানে এসে আমাদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ দর্শক আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নেক্সাস টেলিভিশনের সাথে থাকবেন